ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி உலகில் மட்டும் வந்து ஒழி கடந்து வராங்கண்ணே ஒழுவை வீட்டுக்குள்ள <laughs> 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 நீ பின்ன ரெண்டு மாசம் முன்பு எந்தோ ஒரு சாதனம் மற்ற ஒரு ட்ரெண்டிங் சாதனம் ஆக்கா போனோம் பறஞ்சு ஓர்டர் செய்த சாதனம் அவர் அவனை மேசப்படுறது மேசப்படுறதா எவிட நான் தோ அப்பட நோக்கட அதோண்ட அதோண்ட சவரண்ட இடையில நோக்குது இதா இங்கன சவர் ஒளி பைன நீ கான்டென்ட் ரிசர்ச்சர் நீ அடங்க ஒரு பொடிக்கு அடங்க இணைக்கிட்டு இணைக்கிட்டு செய்ய நம்ம தொழிலாளி என்னடை நம்ம கான்டென்ட் சர்ச் செய்து தரண ஆள் என்னடை சரியடை நீ ஒன்று சார்ந்து சார்ந்து இணைச்சு வரும் சார்ந்து வரும் பிறப்புறத்தேக்கு வரும் ஏன் சொன்னாலும் தெரியும் அஞ்சு மணி ஆயா லைட்டு போ மட்டுச்சியாய் ஒன்று வா ஞா வெயிட் செய்ய அவட வரோ டெய் அவ்வளோ நின்னான் ஜாக்கட்டாரு அது இன்னும் அவட கிடந்தப்போ இஷ்டப்பட்ட போய் எடுத்து ஒரு ஈடு சரி நீ வாக்கண்டா இது ஐயோ வீடியோ செய்யணும் Welcome back to my channel. Now, in this video, we have a very good video. In this video, we have a very good video. We have a very good content researcher. I am very good at this video. Now, I am going to do one thing to do in Mumbai. That is why I am going to do one thing. That is why I am going to do one thing to do in Mumbai. That is why I am going to do a variety of things. That is why I am going to do an add-on. We are going to do a salt bag. We are going to do an add-on. 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 ஃபுட் ஐட்டம் தண்ணியான அப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபுட் ப்ளாக் அல்ல ஒரு லைஃப் ஹேக் வீடியோ எடுத்து செய்ய போன கைஸ் அப்போ அதிண்டே இந்த எக்ஸ்பயரிங் டேட்டு கழிஞ்சிட்டுண்டோ என்று நோக்கலாம் அதுபோல தான் நேரத்தை பறஞ்ச ஆ பேக் திஸ் இஸ் த பேக் கைஸ் இதினகத்தான ஆ சாதனம் உள்ளது இ பேக்கினகத்தான ஆ பறஞ்ச சாதனம் உள்ளது கைஸ் அப்போ அதுபோல தான் இது ஆன ഞാൻ ரெண்டு மாசம் முன்பு ஆர்டர் செய்த ஆ சாதனம் அப்போ நமக்கு நேரே ஊப்பர் போம் டர்சன் நம்மட்ட போம் அவட நல்ல லைட் உண்டு அப்போ நமக்கு லைட்ல நின்னு ஒரு கிடிலம் வீடியோ எடுக்கமோ உங்களுக்கு ஏத அறியடா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு ஏது வேண அறியாதுள்ளது நமக்கு கொஞ்சம் வெட்ட உள்ள இடத்துட்டு போய் நின்னுட்டு நோக்க நமக்கு என்னையில பேக்கினாத்தது இப்போ நமக்கு நோக்க ஐயோ பேக் தரப்பி നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ കൈസ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിന് ഡാമേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരെ രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനമാണ് കൈസ് ഐ ഗോയിങ് ടു അൺബോക്സ് ദിസ് ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ട് ആര് അൺബോക്സ് ചെയ്യും കൈസ് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സാധനം ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കൈസ് ഡു യു ഡെയർ ഡു യു ഡെയർ ഡു യു ഡെയർ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജോളോചിപ്പ് അപ്പോഴേ ഈ ജോളോചിപ്പ് പൊട്ടിച്ച് തിന്നണം മാത്രമല്ല വേറൊരു സാധനം നമുക്കപ്പോഴേ അതെന്താണ് അപ്പൊ ജോളോചിപ്പിനെ വെല്ലാൻ മാത്രം എന്താണ് ഞാൻ ആ ബാഗിനകത്ത് കൊണ്
അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം എവിടെ എല്ലാം ചുവപ്പാണ് ഗൈസ് ഈ ചുമപ്പ് ഈ ചുമപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കവർ നിറച്ച് എന്താണ് ഇതാണ് അരവിന്ദിന്റെ അമ്മ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തരണ്ട സാധനം ഈ ഒരു സാധനം ആണ് ഗൈസ് ഞാൻ ഈ തറയെ തട്ട എന്തായാലും നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്യണം അൾട്രാ വൈഡ് എവിടെ എന്തായാലും വാഷ് ചെയ്യണം നല്ല ഒടങ്കൊല്ലി മുളവ് ആ ഗൈസ് അപ്പോ ജോളോജിപ്പ് എന്ന് പറയണ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എരി ഉള്ള ഒരു ചിപ്സ് അതായത് ഇതിന് ഫൈവ് ഗ്രാം ഫൈവ് ഗ്രാമിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് എം ആർ പി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഫോർ ഫൈവ് ഗ്രാംസ് അപ്പോഴേ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കെമിക്കലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞോളാം സോ ഡോൺ ട്രൈ ദിസ് അറ്റ് ഹോം ഗൈസ് നമ്മൾ ഞാനിത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയിലെ പണിയെടുത്താൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് നമ്മളെ പൈസ കളയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് രണ്ടായിട്ട് ആൾക്കാരാണ് ജോള ചുപ്പ് പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യണം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരി ഒന്നും അത്ര വലുതായിട്ട് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഈ എരി ടോട്ടലി കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരും എരി കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആണ് ഈ ജോള ചുപ്പ് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എരി ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നല്ല രീതിക്ക് എരിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോള ചുപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി അവർ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അവർ അഭിനയിക്കണതല്ല അത് നാച്ചുറലി വന്ന് പോണതാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ജോള ചുപ്പ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ മുളവ് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുമില്ല കുറച്ചേ കഴിക്കണുള്ളൂ ബട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യണോ മുകളിൽ വെയിലായിരിക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ മുകളിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണ ആയിരിക്കും തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ഗൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എക്സ്പയറി എക്സ്പയറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കണമല്ല നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാമേ വൺ ബ്ലാക്ക് ഡെഡ്ലി ചിപ്പ് ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ആണുള്ളത് അഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഓഫ് എൻ്റെ പൊന്നെ എനിക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴും നെഞ്ചിനകത്ത് കൊള്ളണം ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോളോ ചിപ്പ് ലാസ്റ്റ് ചിപ്പ് ചാൽ എഞ്ച് ചാലഞ്ച് ഇത് മറ്റേ തയോട്ടിയിലെ സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തൊക്കെയാണ് മറ്റേ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗ്രീന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൊന്നുമില്ല സൈഡിലൊന്നുമില്ല വാണി നോട്ട് എവറി വൺ വിൽ എൻജോയ് ദ എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് സീരിയസ്ലി ഇത് ഹീറ്റ് ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് വൺ എക്സിഡ നോട്ട് എവറി വൺ വിൽ എൻജോയ് ദ എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് ഇഫ് യു ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു സ്പൈസി ഫുഡ് കട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ യൗമാരി എഴുതി വെച്ചേക്കണ തന്നെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഹെൽ ഷുഡ് ബി ഈസി ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഹെൽത്ത് ഷുഡ് ബി ഈസി അതായത് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നരകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇത് തിന്നാൽ തന്നെ നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണ് കാണാം ഈസി യോസ് ബോട്ട് ഓൺ ജോബ് ഫ്രെയിം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഗണാ ഗുണ ഗണ 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 എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വില ഞാനാടാ ഈ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഞാനിത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാലഞ്ച് എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എരി എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാലേ അറിയും പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ അക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും നാട്ടിൽ ചന്തയിലൊക്കെ പോയാൽ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് പത്തെണ്ണം ഒക്കെ തരും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്തിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എരിയാണോ ഇതിൻ്റെ എരിയാണോ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ജോളിലെ ചിപ്പ് വേണോ ഇത് വേണോ പൈസ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ മുളക് എല്ലാം
ദൃശ്യം മികവ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാം അടുക്കള കയറി കിട്ടി ഒരു കല കൊടുത്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കണ്ട അത്രയും വരെ മൈക്കിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ആയുള്ളൂ ആ ചമ്പ് മൈക്കിനെ എടുത്ത് ഏറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് എനിക്ക് പണി നിറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ശിശുനല കിട്ടില്ല വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഞാൻ മാക്സിമം അത് സെയിം എൻ്റെ ചുണ്ടനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാക്സിമം വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കൈസ് സോറി അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഞാൻ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തെടുത്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു ബാക്കി കാണാം ജോളോ ചിപ്പ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഞാൻ അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അൺബോക്സിങ് സൗണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അത്രയും സ്ലോയിൽ ഞാൻ അത് അൺബോക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്ലിപ്പിനെ ഇളക്കി മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ശവപ്പെട്ടിയൊക്കെ ഒരു കാർട്ടൂണിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ആകൂലേ അതുപോലെ ഓപ്പൺ ആക്കി എടുത്തത് അത് ഭയങ്കര മറ്റേ സൗണ്ട് നൈസാണ് ബോക്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അകത്ത് വേറൊരു ബോക്സും അതായത് ഇപ്പോൾ ആ ബോക്സിനെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പം നമ്മുടെ സെയിം സാധനം പോലെ ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുള്ളി ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആകും മൊബൈൽ പൗച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കൂലേ അത് മൊബൈലിൻ്റെ കൈ ബോക്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിനകത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകാൻ പോവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ കഴിക്കാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ നാക്ക് മരവിക്കും പിന്നെ സൗണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കട്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിലോ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ ഒന്നും കൈ കഴുകാതെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം കഴിക്കാൻ പോണ മുളവില്ലേ എന്നിട്ട് ചുമ നമ്മൾ ഒടങ്കല്ലി മുളവ് ആ ഒടങ്കല്ലി മുളവിൻ്റെ ഒരു പടം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മുളവാണ് അതിൽ ചേർത്തേക്കണത് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ പറയണത് പെപ്പർ കുരുമുളവ് ആണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് വേൾഡ് ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എരിയുള്ള കുരുമുളവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയണത് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൽ പടം കൊടുത്തേക്കണത് അതല്ല ഏത് വേറെ മുളവിൻ്റെ പടമാണ് കൊടുത്തേക്കണത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോളോ ചിപ്പ് എടുക്കുന്നു അതിലും എന്തിട്ടോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുമാതിരി ഒരു ഫോൾ സ്മെൽ അതായത് ഒരു എരിവ് നമ്മുടെ മുളവിൻ്റെ മണവും നമ്മുടെ പെപ്പറിൻ്റെ മണവും ഒന്നുമല്ല വേറെ എന്തിട്ടോ ഒരു തലക്കി പിടിക്കണ ഒരു മൂക്കിൽ കൂടെ തുളച്ചു കയറുന്ന ഒരു സ്മെല്ലാണ് അതിൽ നിന്ന് വന്നത് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ മൈക്ക് പണിയെന്നുകൊണ്ട് പോയി അടുത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റണ്ട കാരണം അത്രയ്ക്ക് കട്ടിയിലാണ് ആ പാക്കറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാനത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു ത്രികോണ ഷേപ്പിൽ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് വരണത് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് പീസായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി അത്രയും ഒരു പീസ് ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു പീസ് അതിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വെച്ചു ആ സ്മെല്ല് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി സ്മെല്ല് പറ്റണില്ല ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് ആ സ്മെല്ല് നിങ്ങൾ കുരുമുളക് പൊടി തട്ടിയിട്ട് ഒരു മണപ്പിക്കൊക്കെ മണപ്പിച്ച് എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഇത് അടുത്തൂടെ പോയപ്പം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അടുത്ത ആ പാക്കറ്റിനകവും കൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് പീസ് കൂടെ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷവായ തന്തൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരില്ലേ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാല കിടക്കുമല്ലോ അതിനകത്ത് ആ മസാല കിടക്കും പോലെ ഇരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ ഒരു ഒരു ഇത് പേസ്റ്റ് അരച്ച് ഒരു ചിപ്പിൽ തേച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചത് എന്തോ തേച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്
അങ്ങനെ അത് ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ജസ്റ്റ് കയ്യിലായത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാക്കിൽ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഉപ്പിടുത്തം എന്തോ ഒരു ഇങ്ങനെ മണ്ടയിലോട്ട് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് എരി ഉണ്ട് അത് എരിയല്ല വേറൊരു രീതിക്കുള്ള ഒരു എന്താ അതിനെ പറയണ ഒരു മരവിപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് അതായത് വേറെ എന്തോ ഒരു സ്മെല്ല് തലയ്ക്കിലോട്ട് കയറിപ്പോയ ഒരു ഫീലാണ് അതിലുണ്ടായത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അത് ട്രൈ ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ബൈറ്റ് എടുത്തു ആദ്യത്തെ ബൈറ്റ് എടുത്തപ്പോഴും എരിയല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു പിടുത്തം പോലെ അതാണ് ആദ്യം ഫീൽ ചെയ്തത് അടുത്ത ഫുള്ളായിട്ട് അതെടുത്തു നാക്കിൽ വെച്ചു കഴിച്ചു കഴിക്കുന്നു ചില്ലിയുന്നു തലയിലോട്ട് കയറുകയാണ് അതായത് താഴോട്ടൊന്നും പിടിക്കില്ല നാക്കിലൊന്നും പിടിക്കില്ല ജസ്റ്റ് അത് കഴി വെച്ചത് നാക്കിൽ വെച്ചതും ഇനി തലയിലോട്ടത് പിടിച്ചു കയറുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ വെച്ച് തള്ളുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ അതായത് ഈ നാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ അവിടുത്തെ ബഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയൊരു മരവ് പോലെ തുടങ്ങി എരിയല്ല നല്ലൊരു മരവിപ്പ് പോലെയാണ് തുടങ്ങിയത് അടുത്ത് ബാക്കിയും കൂടെ ഫുൾ പീസും കൂടെ ഞാൻ ഇത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതാണ് അമ്മ വരുമ്പം കൊടുത്തു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതാണ് അമ്മയും എരി കഴിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം വീട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് എരി ഈ യൂസ് ചെയ്യണ കറിയിലൊക്കെ അപ്പോഴങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ കഴിക്കുകയാണ് അത് ഇറക്കി നാക്ക് ഫ്രീ ആയി ബട്ട് ഇപ്പോഴും ആ നാക്കിൻ്റെ ആ സൈഡിലാണ് ഒരു പിടുത്തം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഗ്രേവി പോലെ ഇരുന്നത് അത് ഫുള്ള് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എരിയില്ല ആ നാക്കിൻ്റെ ആ രണ്ട് സൈഡിലും മരവിപ്പ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഐസ് ക്യൂബിനെ എടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ നാക്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യണത് ആ ഒരു സെയിം ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടണത് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നിറയും നാക്ക് മരവിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അതുപോലെ നാക്ക് മരവിക്കണുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വലിച്ച് ഏറകത്തോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ മരവി പറയാൻ പറ്റില്ല ചെവിക്കകത്ത് നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ആ കറക്റ്റ് വോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പക്കയായിട്ട് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഞാൻ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു സമയത്തെ ആ ഒരു മറ്റ് എന്താ അതിനെ പറയണ ഞാൻ കടന്നു പോയ വഴികൾ ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പം നിൻ്റെ കൂടെ ബി ജിയും കൂടെ തള്ളി തരാം അതേ നടക്കുകയുള്ളൂ ആ മരവിപ്പ് മരവിപ്പാണ് താഴോട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല താഴോട്ട് അതായത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോയതോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൈക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോപ്പ് ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാലും ജോളോ ചുപ്പ് ഞാൻ അത്ര ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെ എനിക്ക് പണി കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് എരി 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 മീൻസ് ആ ഒരു മരവിപ്പ് പതുക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചലഞ്ച് നാടൻ ഒടങ്കൊല്ലി മുളവ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി എന്തോ വെച്ച് തള്ളണമെന്നാണ് ആ പറയണത് കാരണം ജോളോ ചുപ്പിൻ്റെ എരി ആ ഒരു എരിയും അതിന് എന്താ പറയണ ആ മരവിപ്പൊക്കെ മാറിയ ശേഷം ജോളോ ചുപ്പിനെ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ ഉടങ്കല്ലി മുളവെടുത്തിട്ട് അത് തിന്നാനുള്ളൊരു പരിപാടിയിലായിരുന്നു ഇരുന്നത് മുളവെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മുളവ് എടുക്കുന്നു ജോളോ ചുപ്പ് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മുളവ് തന്നെയാണ് എരി കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് കാരണം അറിയാമല്ലോ മുമ്പേ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു മുളക് എടുത്ത് അതിന് ആദ്യം ചെറിയൊരു പീസ് കടിച്ചു കടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഇത് എരി ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും എരി തന്നെയാണ് 
കാരണം പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കൂലല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ബൈറ്റ് എടുത്ത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി സെൻറ്ററിലുള്ള പീസ് വരെ ഉള്ളത് എടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത് ഏരി മണ്ടയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് മണ്ടയിൽ അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് സൈഡിൽ വാക്കിയാത്ത് ഫുള്ള് ഫുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഏരിയയാണ് ഇത്രയും ഏരിയയാണ് ആ ഒരു മുളവിനുള്ളത് കാരണം അതിൻ്റെ സീഡ് സെക്ഷൻ എത്തിയിട്ടില്ല സീഡ് സെക്ഷൻ എത്തുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഏരി കടുക്കണത് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത് അടുത്ത സെക്ഷൻ അതായത് ഈ സീഡ് പറഞ്ഞ സെക്ഷനൂടെ കടിച്ചു അപ്പോഴേ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതും വാക്കിയകത്ത് ഫുള്ള് വെച്ചു സൈഡ് ഫുള്ളും എരിഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പീസ് ഇത് പൂരം ഇരുന്നേരം കളഞ്ഞു ആ തണ്ട് പറഞ്ഞ ഭാഗം കളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ എരി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്ര കരിയാണ് കാരണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് മൂട് വരെ കത്തി ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൈസ് നല്ല ഏരിയ ഉണ്ടത് ജോളോ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊന്നും ഒന്നും അല്ല പൈസ കൊടുത്ത് വെറുതെ ആ ഒരു കൂതറ സാധനം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വല്ല ഒരു മുളവെടുത്ത് കടിച്ചും കൊണ്ട് വെള്ളവും കുടിച്ചുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പൈസ എങ്കിലും കൈയിരിക്കും ഉണ്ടോ മുളവ് കഴിക്കണ എനിക്ക് വരെ അത് ആ മുളവ് ഇരിഞ്ഞു ഈ സാധനം ആരും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോളോ ചിപ്പിനെ ചീത്തയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് മുളവ് ഈസ് പൊളി ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ ഞാൻ വെച്ച് ഈച്ചിയത് പക്ഷെ ആ വീഡിയോയിൽ വോയിസ് ഫുള്ളുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ This will be a poly of the India. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യൂല കാരണം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് വൺ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ വൺ ടൈം ട്രൈ ഇതൊക്കെ ടൈം ലാബ്സ് പോലെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുക അതേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഭയങ്കര വിഷമം കൊണ്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഡോൺ ട്രൈ ദി സെറ്റ് ഹോം ഗൈസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അമ്മയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പീസ് വന്നിട്ട് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഗൈസ് താങ്ക് യു എരിയുള്ള ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വർണ്ണ സാധനം ഇത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇത് സൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലടായി കുറേ പോയി അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കഴിച്ച് വാ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ശകലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വരാം കഴിച്ചിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയൂ അല്ലേ ഇതിലേത് വേണം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരുപോലത്തെ ആണ് ഏത് വേണം അതിന് ചകനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തിന്ന് അഞ്ച് ഗ്രാം ഉള്ളൊരു ചിപ്സ് ഇതിനകത്ത് പൊട്ടിക്കല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം അല്ല ഞണക്ക് സാധനം ഉണ്ട് നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തോറ കൈയൊക്കെ നീറും അങ്ങനെ എരിയൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെ മുളവിൻ്റെ അത്ര എരി ഇല്ല ഒപ്പി തട്ടിരിച്ചിട്ട് അടിക്കണത് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം ഉള്ള ചിപ്സ് അതിൽ പകുതി ഞാൻ ഇത്രയാണ് അമ്മ ഓ ഇത്രയാണ് അമ്മയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നത് ജസ്റ്റ് നാക്കിൽ വെച്ച് നോക്കിയാണ് ആ കളയാള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അത് എരിയണ അമ്മ എരി അഴിക്കണല്ലേ അതിന് പക്ഷെ കാ ഇവരെഴുതിയിരിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെപ്പർ ഒന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് പെപ്പർ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല പച്ചവെള്ളം എല്ലാം കൂടെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി ഉണക്കി വെച്ചേക്കണ സാധനമാണ് കണ്ട
അത് ഒരുമാതിരി ഇരുന്നു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ സൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലടേ വേണ്ടേ ഞാൻ ഒരു വലിയ പീസ് കഴിച്ച് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് 